zao la vanila eh, ni zao ambalo ndo linatengeneza viburudisho vingi sana duniani yeah. na ndo maana ukaambua kilo moja ni milioni moja eh, bana si mchezo <laughs> <laughs> Inamaanisha kwamba utajiri manake unakunyemelea nyemelea. Labda tumuulize yeah. kiongozi Mheshimiwa Shukuru Dege. <laughs> Yeye yeah, anapenda vanila itumike kwenye kitu gani ama, ama anapendaga kutumia kitu gani ambacho kinatengenezwa hey, pamoja na, na vanila. vanila. Yeah. Uh, mimi napenda kunywa kama dawa yenyewe uh, kama yenyewe. Wow, okay. safi sana. Dawa ya tumbo. Eh. Hey. <laughs> <laughs> Bwana tuko na Mheshimiwa Shukuru Dege diwani wakata ya kwa mnyemani. Eh bwana karibu sana kwenye kipindi cha kibati cha Uruguay. Ah asante sana. Mheshimiwa tumekumisi sana. Yaani mimi na enjoy sana nikiona <laughs> mheshimiwa shukuru ndege kwa sababu <laughs> tunahitaji vitu vingi sana na yeye ndo anatusupport kwenye muziki wetu wa singeli. Kabisa. Kwa hiyo hichi kiwanja chetu huaga matatizo yetu sisi <laughs> tunamaliza kwa mheshimiwa shukuru ndege. Ah kabisa kabisa. <laughs> Lakini pia uh, mheshimiwa shukuru ndege yeah. uh, kwa kweli ni kiongozi ambaye kwa kweli wa mfano kwa sababu Yaani pale vijana wanapokuwa eh, na shida zao zozote zile sawa eh, za kusongesha singeli mbele si ndio na mambo mengine yani yuko karibu sana eh, kwa kisha kwamba anatatua eh, matatizo eh, na shida za vijana kwa kisha kwamba taifa linasonga mbele ndio mheshimiwa shukuru ndege karibu sana asante sana unajisikiaje na hali kwa sasa mimi namshukuru Mwenyezi Mungu ndio amenija hali ya afya njema kabisa okay. Uh, unajua kwa mara ya kwanza ulikuja kwenye kibati cha Uruguay yeah. uh, lakini pia kuna baadhi ya vitu ulivyoongea vizuri sana yeah. uh, lakini ukao umesema kuna baadhi ya miradi ambayo inatekelezwa sasa sijajua hiyo miradi imefikia wapi tukianza na ujenzi wa uh, wakata si ndio pamoja na ujenzi wa shule za msingi uh, mmefikia wapi mpaka hivi sasa mheshimiwa uh, asante sana uh, kwanza ni kushukuru maana una kumbukumbu nzuri <laughs> Kwa hiyo unataka kujua kile ambacho nilisema awali ndio kimefikia kwenye 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 hatua gani mm. na kushukuru lakini pia kabla sija kujibu niliona lile bango lenu wakati mna, mnaweka mnanialika hapa ndio yeah. limeandikwa bulu ni mnyamani yeah. sasa lilileta shida kidogo ndio kwa kwa wenye kata yao ya mnyamani wakasema hapana mm. hii kata inaitwa mnyamani yeah. hii buguruni hapana <laughs> maana ke uh, kwa tunapozungumzia buguruni maana ke ni ashukuru pazi yeah. ndani ya yeah. busoro pazi, busoro pazi. Yeah. 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 kwa buguruni ya busoro pazi yeah. lakini mnyamani ni ashukuru ndege sawa sawa maana ke hii mnyamani mm. ime, ime toka kwenye ubavu wa buguruni Ndiyo. na ubavu wa vingunguti. Okay. Kwa mta mmoja ulikuwa huko kwenye kata ya buguruni mm-hmm. na mta mwingine ulikuwa kata ya vingunguti. Okay. Kwa zikakusanywa hii mitaa miwili Ndiyo. ikazaliwa mitaa minne ndiyo ikazaliwa kata ya mnyamani. Wow. Wow. Na kwa sasa ina takriban miaka saba toka kuanzishwa kwake Ndiyo. na diwani wake ndio shukuru dege. Yeah. Eh, kwa sasa imekuwa ni kubwa sasa kama Ndiyo. ni mtoto anatembea. Kuna wao wanataka kuona mnyamani inatangazwa kama mnyamani pasipokuwa mbeleko ya mama au baba. Yeah. Ah, sasa turudi kwenye maswali ya msingi ndio ambayo umenikumbusha ni kweli nilipokuja mara kwanza nilisema tuna 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 mchakato wa ujenzi ofisi ya kata. Ndio. Yeah. Nishukuru sisi tuna bahati sana. Ujio mama Samia kwetu ni neema mno. Wow. Watu wa mnyamani kwa sababu toka Mama Samia ameingia sisi mnyamani tunateremka tu. Yeah. <laughs> Kila mtu anakwenda. sana mama. Ndiyo. Na tunamuombea maisha marefu. Ah, kata imekamilika. Oho. Na ni waahidi kabisa. Siku ya uzinduzi tutakuwa na sisi tuwahamishe kutoka hapa hmm. mje na nyinyi kwetu mnyamani hmm. mwione hiyo ofisi ambayo tulikuwa tunaisemea. Makofi bwana. Makofi kwake mheshimiwa <laughs> Shukuru Dege. Anasema kibati cha Uruguay maana lazima kiame kiende. Hey, Kishuhudie. Yaani hey. tunahama kabisa. <laughs> tunahama kabisa. Sawa. <laughs> yeah, yeah. Kwa hiyo sisi bwana tunamshukuru Mwenyezi Mungu hmm. ofisi yetu imekamilika kwa asilimia moja Kilichobakia ni thamani za za ofisi yeah. kwa ajili ya kuhamia hapo. Okay, okay. Lakini jengo kama jengo liko vizuri sana limekamilika. Okay. Lakini pili mchakato wa shule kwa sababu kata ni mpya ilikuwa haina shule. Ndio. Mchakato unaenda vizuri sana. Tunashukuru na kwa sasa tuna fedha kama milioni moja kwa ajili ya ujenzi wa shule yetu ya msingi. Mm. Na kwa kuwa eneo la mnyamani ni, ni katikati ya mji unajua. Yeah. Sisi hatupo shamba. <laughs> e, Ingekuwa chanika sisi tayari kwa sababu maeneo bado yapo. Okay. Lakini mnyamani inahitaji fidia. Mm. Lakini kwenye leo leo la fidia tuna eneo la la kipande kimoja lilikuwa ni soko ambalo lilijengwa special kwa ajili yake ilikuwa kama kuuzia 
nyama ikichinjwa kule vinguti yeah. iletwe pale kwa ajili ya kuuza okay. lakini kwa sasa haifani hiyo kazi kwa sisi kama watu wa mnyamani mm. tulibadilisha matumizi mm. kutoka kwenye hilo soko ambalo limekatwa lina matumizi na kufanya eneo lile kuwa ni eneo la shule ya msingi yeah. na kwa sasa tuko kwenye kwenye utaratibu tayari tunasubiri mchakato malengo yetu kiwezekana kulingana na maeneo yetu madogo hmm. basi shule ile iruhusiwe kujengwa gorofa naona sasa mambo ni mazuri maendeleo ya almashauri ya, ya, ya wilaya Ilala yeah. yakoje kwa hivi sasa uh, mimi niseme kwa almashauri ya Ilala ambayo sasa hivi ni jiji la Ilala. Ndiyo. Si si almashauri tena ni jiji, <laughs> jiji la Ilala na, yeah. na, na tuna haki ya ya ya, ya kuitwa hivyo kwa sababu tuna kasi kubwa sana kuleta maendeleo. Ndiyo. Na niseme tu kwa sasa tuna mkurugenzi mpya. Ndiyo. Tulikuwa na mkurugenzi wa kwanza ambaye kwa sasa yeye hayupo mm. na tuna engineer mafuru sasa pale. Okay. Mkurugenzi ambaye amekuja na kasi ya ajabu sana. Mm. Tunasonga mbele kwa kasi kubwa sana. Na kama mm. unavyoona, moja ya maendeleo ni kuona miradi inatekelezeka. Kabisa. Tayari sisi kwetu kama watu wa mnyamani mm. tuna miradi takriban karibu mitatu imetekelezeka. Mm. Tulikuwa na mradi wa, wa, wa utanuzi wa kituo cha afya ambao kwa kwa asilimia tisini umekamilika Ndiyo. na huduma watu wanapata lakini mradi wa ofisi ya kata imetekelezeka mm. na sasa tunakwenda kwenye shule ya msingi kwa hata maeneo mengine kasi ni hiyo hiyo kwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam yeah. tuko vizuri yeah. makubwa kabisa safi, safi sana mheshimiwa uh, unamzungumziaje busoro Ah busoro ni kijana wangu <laughs> ni ndugu yangu unapomtaja busoro <laughs> yeah. uwezi kumtengenisha na shukuru dege <laughs> eh, kuna watu mimi ukiwataja kwenye yeah. kwenye kwenye alimashauri ya jiji ndio <laughs> eh, ukimtaja kombe la moto ndio <laughs> mstake mea make jua kabisa umekusa shukuru dege <laughs> Eh, ukisema bwana kuna Saadi Kimji basi yeah. juu ndio ikata ilala umemgusa shukuru dege okay. sasa ukimtaja Busoro au ni majirani zangu wa karibu sana yeah, yeah. Eh, mimi ninakata nne ziko karibu na kwangu ambazo eh, ni ndugu zangu na yeah. kata ya ilala na kata ya buguluni yeah. na kata ya vingunguti na nakata ya kipawa okay. ah, watu wamenieka katikati ni jamaa zangu ni ndugu zangu unajua okay. mheshimiwa shukuru dege bwana yeah. hana baya yeah. na ana kitu ah, atafika, atafika mbali <laughs> Basi uh. safi kipindi chetu sisi ni cha burudani zaidi. So mm. kwanza tumeenjoy, tumeshakamilisha baadhi ya vitu mm. uh, na bado tumeshaahidiwa na sisi tuko pamoja na wewe. Yeah, Itakapomaliza shule tunakuita tena ah, kabisa. Ah, eh, na hapo shule na zando kibati kitakuja vizuri kabisa. <laughs> ah, okay. uh, tukirudi kwenye burudani zetu mm. uh, leo tuko na mtu mmoja hapa anaitwa Makaveli. Uh, kuna kiongozi katoka hapa amesema kwamba mwanzilishi ni nani ni msaga sumu mm. uh, sisi kibati cha Uruguay tuna nyepesi nyepesi mm. kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba tutaongea tuta, tuta na makaveli baadaye lakini tunakuonyesha umuone makaveli mm. makaveli sogea mheshimiwa kwanza kuone kidogo mm. <laughs> huyo ndo makaveli huyo ndo makaveli yeah, huyo ndo mwanzilishi sasa wasingeli inamaanisha kwamba yeah. uh, Mheshimiwa uh, Guardian Lama Kimtema yeah. yeye amesema kwamba mm. mwanzilishi wa Singeli mm. anamjua kama nani Msagasu. 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 Yeah. Lakini sasa sisi tunafahamu yeah. kabisa mwanzilishi wa Singeli yeah. ni eh, Makaveli. Ni Makaveli. Yeah. Wewe leo unalizungumziaje mheshimiwa? Ah mimi naweza kukubali kwa sababu kila jambo lina watu wake. Yeah. <laughs> Inawezekana mkurugenzi alisema vile kwa sababu wakati ule msagasumu alikuwa ni mtu ambaye anafanya sana mikutano ya kiserikali mimi yeah, 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 yeah. 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 kama kumbukumbu zako ziko sahi mm. ulikuwa uwezi kumuona Sofia Mjema bila kumsikia msagasumu yeah. yeah. kwa ni mtu ambaye alitangazika sana mm. kwa inawezekana yeah. naye mkurugenzi akadakia pale <laughs> lakini watu wa singeli wenyewe wanajua singeli imetoka hapo kwa hiyo yeah. sikubisha kwa makaveli <laughs> ndio mwanzisho singeli ya yeah, inawezekana <laughs> yeah. so basi sisi tunakuambia hivyo mm. uh, na vile vile atahusika ma- zaidi kwenye ujio wetu sisi kututakapokuja sawa 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 bahati nzuri uja umtambui ungekupigia <laughs> kigu- uh, ungechagua nyimbo yake lakini bahati nzuri na uh. umtambui makaveli so 
turudi tena maana tulikuuliza maswali lakini tunataka tukuulize tena maana leo hapa tulikuwa tuna vanila <laughs> eh mimi mzanzibari bwana mimi napenda mambo yangu line line uroje uroje ah <laughs> kata ka, katika kata ya mnyamani ah kuna wasanii wamekuja hapa kaza tunamzungumzia MC Bala ndio yeah. tunamzungumzia mkushi na wengine wapo nje hapo Uh, unawaahidi nini sasa katika upande wa sanaa tena kwa sababu tunahitaji ukija tena sasa utupe na matokeo hayo yeah. yeah. sawa sawa sisi mm. kwetu hususa ni mimi binafsi nina mm. nina mikakati yangu yeah. lakini tunapata kidogo mitiani kwa sababu unajua wasanii wetu mm. wengi sana wanahitaji maendeleo ya haraka sana yeah. mm, lakini tayari sisi kama kata ya mnyamani niliwakusanya kwa pamoja mm niliwakusanya kwa pamoja kwa namna ya kuona namna gani tunaweza kuwasaidia lakini hapa kati kwa ajili ya matukio ya sensa na mambo mengine mm. tulikuwa tumepunguza vile vikao vetu na tumeshaanza vikao na ulisha chagua na viongozi yeah. lakini pia tunalo kundi la 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 la, la, la dance la kucheza okay. ambao wao wanamilikiwa na na umoja wa vijana wa wa tawi la mtambani falu yeah. ambapo tunaenda kujenga falu jeuri yeah, 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 falu jeuri kina dick soja hapo 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 sawa sawa kwa tunalo hilo kundi ambalo lina takriban nao watu 22 ndio mm. wavulana wako 12 mm. wasichana wako 8 yeah. ndio eh, wanacheza vizuri na nina imani mtakapokuwa mewasili me siku ya uzinduzi wa ofisi yetu watakuepo kwa sababu moja ya, ya maamuzi yetu yeah. ama kama kama diwani wakata mm. kwa sasa shule yoyote ya serikali ambayo itafanyika kwenye maeneo hayo mm. itakuwa ni moja ya sehemu ya kuwatangaza wasanii wetu wanaotoka kwenye kata hiyo yeah. kwa tumesema watakuwa wakiburudisha matukio yote ya kiserikali itakayo nafanyika kwenye kata wow. kwa mtakapokuja mm. mtawaona wengi tu yeah. ambao watakuwa na fursa siku hiyo kwa sababu sisi kwetu ni sherehe mm. yeah. ni sherehe tuna miaka saba tulikuwa tu na ofisi tumepata wananchi walikuwa wanapata changamoto wa kuvuka mabarabara yeah. kwenda kwa bwana Busoro amejibeba yeah. sana <laughs> sasa kwa sasa tunatarajia siku hiyo tuifungue tusifungue kinyonge kidogo yeah. tuifungue ionekane tumeifungua mheshimiwa shukrani degi bwana tutakuwa wachoa fadhila sana mm. eh, kama tutakupa ruksa ya kuweza kumzungumzia kidogo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania yeah. mama yetu Samia Sulu Hassan kidogo tu ah, mimi mimi niseme mm. niseme niseme kwa kila nabii ana zama zake na namna atakavyokuja anavyopokelewa mm. na ana neema zake ndio maana ikatanguliza kwa sisi watu wa mnyamani ndio tunamwombea maisha marefu sana rais wetu mama yetu kipenzi kabisa Ndiyo. Samia Sulu Hassan Ndiyo. kwa sababu ana upigia mwingi yeah. ana upigia mwingi na tunayaona maendeleo kwa macho yetu Ndiyo. na ndio maana nimekwambia sisi huko nyuma tulisuasua katika hmm. miradi yetu hmm. lakini toka ujio wa mama hmm. sisi tunateleza kaka wow. yeah. kabisa kabisa yes. ganda la ndizi tu hapo ganda la ndizi makofi <laughs> <laughs> jamani kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania yeah. eh, mama yetu Samia Sulu Hassan na kwa kweli nana upiga mwingi yeah, yeah. eh, na anapendelea kupiga mwingi yeah. basi na viongozi ambao kidogo ambao wako chini yake wanaupiga zaidi wanaupiga zaidi kwa kisha kwamba Eh, tunafikia kwa pale panapohitajika. Ni kweli kabisa. Mheshimiwa yes. shukrani tunashukuru sana. Ya, yeah, tunamshukuru sana na vile vile eh. uh, tuna, tuna, tunaweza tukasema tunakuomba mm. wananchi wanakutazama na sisi tuna mashabiki wengi sana buguruni. Mm. Mnyamani, vingunguti, yani huko ndo kwetu sisi kabisa. Uh, unaweza ukawaambia wanakupata vipi vizuri na kaunti zako? sababu wananchi wanahitaji wengine status yeah. waone kiongozi ameamka salama. Eh. Leo yuko wapi? Unajua kuna kitu kimoja ambacho eh. nataka kuzungumzia kaju. Eh. Uh, Wewe shida kunataka mheshimiwa Silali leo sasa Silali. Inawezekana. Inawezekana leo Silali sasa mheshimiwa akae macho kwa ajili ya kwa ajili ya nchi yake. Ni kiongozi wa nchi sawa. Eh ni muhimu zaidi. Labda tumsikilize mwenye mheshimiwa Shukuru Dege. Yeah. Ah mimi wanaweza kunipata tu kwenye namba yangu ya kawaida. Ndio. Mm 0715 yeah. 860 mm. 320. Hiyo ndio simu yangu ambayo inapatikana haijawahi kuzimwa toka line imeweka kwenye simu. Kiona hivyo yeah. labda tuko kwenye vikao vizito sana. Kiongozi yeah. bora. Kuna <laughs> simu hiyo hata saa nane ukipiga unaipata. Ndio. Yeah. Yeah. Basi safi sana sisi tunashukuru sana kibati cha Uruguay mm. tumemaliza kiu yetu na hamu yetu. Ah, kabisa. Na sisi tutakusindikiza na Vanga leo. Eh Vanga. Kama unasemaje? Ah 
mimi ukinipeleka kwenye vanga mako umenipeleka nyumbani. Eh. Eh, umenipeleka nyumbani kwa hiyo nitafurahi zaidi. Au eh. labda ngoja au nitaka tukusindikize kwa eh, eh. kwa ipi labda. Labda mwenyewe na chaguo lako. Chaguo lako. Au mimi mimi binafsi ni mtu wa asili. Yeah. Kwa hiyo kama mmenichagulia vanga maana yake mmenipeleka nyumbani. Ah. Ni jambo zuri pia. <laughs> <laughs> Basi asante sana mheshimiwa. Mm. Uh, na sisi tunaweza kusema kwamba tuko pamoja na wewe na tuko pamoja na mnyamani yeah, na tunahitaji hiyo bendi hiyo ya wasania wa kucheza okay, kabla hatujaja sisi huko waje wao hapa eh, watanzania wa waone wa wale ambao walikuwa wanazungumziwa na mheshimiwa shukuru ndege eh, ndio hawa utuletebwe na hata kijana hata kijana basi haina shida tutawasiliana na nitawaleta mwenyewe haina shida basi sana sana sidi mtu hatari tuondo shee mheshimiwa na vanga vanga hilo Sasa ni msimu mpya kimatini mitaa inaongea mitaa imekubali kwamba kibati cha Uruguay ni nambari moja Kipindi hiki kinapewa nguvu na Double Kiki. Double Kiki Portable Cane Spirit. Dada, Saman, naomba Double Kiki hapo. Ehe. Oh, mwanangu wewe, mimi kuna kitu sikielewi. Kitu gani kwa mwanangu? Siku hizi confidence sifuri kabisa yani. Ni kitu na bosi uoga, yani juzi kati nimeingia toilet badala ya kwenda haja. Nimenawauso. Maduda hayo mnayotumia. Ukitaka sasa hivi piga kitu kinaitwa Double kila kitu kwako kinakuwa dabu dabu uchangamfu dabu kujiamini dabu wewe unioni mimi <laughs> dabu kick portable can spirit ni pombe ambayo imechujwa na kutengenezwa kipekee huku ikiwa na ladha nzuri ukiamua kuinywa peke yake sio mbaya na pia ukiamua kunywa na marafiki zako ni vizuri pia dabu kick inatengenezwa Tanzania na watanzania unaweza kuinywa kavu na ukitaka kuchanganya na kinywaji chochote kile hakika utaifurahia ni kinywaji cha kibingwa kwa wajanja wote wanaopenda vitu vizuri inapatikana madukani kote na bei yake ni nafuu kabisa na ni kinywaji cha teka we yaani unaweza kuondoka nacho nguvu nguvu mpango mzima ukimwona waifu tu mwambie neno dabo kunywa kestarabu akiuzwi wala kusambazwa kwa leo chini ya umri wa miaka 18 Janet, una mtoto? Hey, Umempata pataje? Wewe sio ulikuwa unasumbuliwa na matatizo ya uzazi wewe. Una ni mda mrefu. Nina mtoto sasa. Mrefu. Nina mtoto sasa, ana miaka mitatu. Baada ya kusumbuliwa na matatizo ya muda mrefu ya uzazi, nilishauriwa kwenda Aman Sanitarium Clinic. Na dawa zao ndio zimenisaidia leo nina mtoto. Ni kweli kabisa. Amani Sanitarium Clinic, mabingwa wa kutoa huduma za matibabu kitumia tiba halisi za mimea, chakula na matunda. Amani Sanitarium Clinic 
wanawake wanatibu magonjwa mbalimbali kama vile matatizo ya uzazi kwa wanaume na wanawake matatizo ya vidonda vya tumbo fungus sugu tezi dume magonjwa ya moyo uti sugu maumivu ya viungo vidonda vya tumbo shinikizo la damu miguu kwa kamoto pamoja na magonjwa mengine mbali mbali amani sanitarium clinic wanapatikana Tanzania nzima makao makuu ni jijini Dar es Salaam na unaweza kutupata katika namba zifuatazo 0757913397 au Sifuli saba moja tatu Sifuli mbili mbili saba moja sifuli Na sifuli saba nane nane Netisa tano tano tatu tano Wote mnakaribiswa Chuga uh, Surprise ya tuwana ngosyo uh, Makochizi kidebo kidebo hii Ah dikuba babu chata absadochi ah kama kwa ida masigo la kitu kipya mwisho pira ah ya pazizo ah mwanzo mwisho kama kwa ida sio ah sema nao ah sadiki pera dj misago ah lido kiraka fundi baba fundi baba aka dodo fundi uyo kama kabeli kiboko ya fundi baba aka dodo fundi uyo dikuba ani muba kiboko ya sema tena achi toto fundi uyo Na zombie kiboko ya umekuna baka Amekune fundi uyo babu chata Ababu kiboko ya utesabia Ama kapili fundi uyo Ama nikesi kiboko ya ubabaya Achini wai fundi uyo Ama kapili kiboko ya ukiraka Haa, nasikia kilanda umu Mwana safi sana, tupo na makaveli Najua Tanzania, kwanza kwenye kibati cha Uruguayo Walikuwa nasikia tunamtaje sana Ndiyo Walikuwa na ham Mwana sisi Sisi hapa ni tunajita majasiri ya mba watu wachi asili yetu Nikweli So siku zote makavele hapa sisi tulikuwa hatukubali Ya yeah. e, Yote naijikuza sisi hapa tunamombia buwana ee Kila mtu unajua anajita mfalme mm. Na kila mtu anajita raisi Kabisa Sasa minaona kama tungianza kumtuanga yale maswali ambayo watu natukiwa hakikishi na wajue e, Kwa sababu Alafu watakei kata tutamuita hapa e, Kwa sababu watanzania wengi wa, yeah. lazimu wajirithishe Ya yeah, ya yeah, ya yeah. wakati ya, ya makavele sambamba na msagasungu Ya yeah. Muanzilishi wa singeli ni nani Ya yeah. Ha, unajua kitu kizuri kutoka hata kwangu mimi kaju Ndiyo uh, Ananijua makavele yeah. Wakongwe sisi Kabisa. Tunajua Hatuna mba 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 uh, Kwa mara kwanza kabisa Producer yetu wa kwanza kabisa Ndiyo Kwenye mziki yetu wa singeli yeah. Alikuwa anaitwa Chebi Ndiyo eh mm. Ya yeah. uh, Makavele ulikodi nyimbo ya kwanza kwa Chebi Ndiyo eh Ilikuwa inaitwa Kwa mwana ito kifu cha mama Ya yeah, kifu cha mama Kifu cha mama Ulikuwebo kidevu Ya yeah, ni kipindi icho Kaji yeah. usirani kama utoko mezaliwa ah. <laughs> yeah. Yo, yo lipija DJ Bambapana Yikupo yupo form 2 Yikupo kama F12 na Ya yeah. Sikumbuki Kama F12 na 6 Kama F12 na 6 Ya yeah. Kitu ba- kama icho Bambapana uwe Ya kupo wana soma kipindi kupo form 2 Kadu na yeah, kupo Kwa mwana na, na kifu cha mama Ili, ili, ili hit kwa likuwa liya Ya liku ponye mbwa taifa tamu saga mwenye kupote kutana katika show Na mbwa damu waka vile mbwa kwa hile ya nungeza sana kicho <laughs> Kabisa Kwa hiyo manaki hata msaga sumpia natambua kamba wewe ni muanzilisho Singeli ndo nafati Ya yeah, kwa sabu juu igemu lipuanza mm. Umsiki kia mtu lianza kwa steli yake Ya okay. yeah. Msaga kupajita kia mse wa laza Mwona mm. Mwona katika kuimba Kuimba liku pote show za kibabe Ya yeah. yeah. Nikaenda shoza kibabe nini Upinzani kwa mkubwa usabu mingambo Nikupo nipo mimi tuwafu upande yeah. wa pili Upo msaga sumu kapala Mwambie yeah. kwanza unajua upande wa huku <laughs> <laughs> Upande wa huku Mwambie wapi manzese huku Manzese huku yeah. Manzese huku 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 Manzese Ni nani? Yeah. Sawa. Mm. Ye anatambuli kaje. Yeah. Ye nyimbo gani ambazo zilipigwa watu labda zikiingia kwenye masikio mm. watasema ah kumbe ndo yeye. Ya yeah, tutawapa huo muda. Eh. Ah hiyo inaeleka na mpaka sasa hivi wasanii wengi wa singeli Tanzania wananemeka, wanapata baraka na wa, wanaishi kupitia makavele. Yeah. Yeye Tanzania ni mwezi, miezi miwili, mitatu. Mm. Na siku nyingi tulikuwa tunauliza makavele kwa wapi ukimtafuta humpati. Safari yake ya kwanza kabisa ilikuwa ni mwaka gani na alikwenda nchi gani? Atuambie. E, safari yangu ya kwanza kabisa ilikuwa mwaka 2017 mm. kama mwezi wa 12 nenda jini vs Switzerland ndio safari ya kwanza hiyo. Yeah, yeah, yeah. 
yeah. Bwana Jim wapi sisi zile ni Jim hivyo. Jim hivyo. Unajua ni kwa betu moja. Yaani unajua si chezo ya nchini si rais China India. Unajua uswizi si ndio. Wewe ni maana yake uswizi maana yake ni nchi hiyo. Si ndio wake sasa unatoka hela. Yaani hela zote atatengenezwa wapi. Mimi natoka kwa kwa bibi. Mimi huko unajua kaji. Kaji mimi nimefika kule ndio maana pia inabidi pia ndio maana nakufunulia uweze kuelewa. Na nimetembea na nimetembea nchi za nje sana. Paka mtoni kwa zizi ali kule Mbagala nimefika. Bwana Safi sana. Makaveli yeye ni mwanzilishi wa Singeli na waambia mimi kaji mpemba ni mtu ambaye wa kwanza kuingia studio kwanza. Wewe usimuona kwanza pia hata ukiangalia pale. Yaani ukizungumzia mtu wa kwanza kuingia studio ku record Singeli alikuwa Makaveli. Eh maana yake alikuwa producer Chebi yule. Eh sisi kwa tunaimbaimba tu kwenye mashow mashow nini. Unajua mwenzetu ameanza kuona mbali na ndio maana anaishi huko Makaveli. Lakini pia hata ukiangalia Channel Ten Plus kama unavyoona wanamuonyesha wanamuonyesha kabisa mwanangu wa Makaveli jinsi anavyo. Hakuna mwingine anayopiga show kama hiyo mziki wa Singeli mzee. Ukiangalia wazungu pale yani maana yake wanacheza. Eh bwana Makaveli umetisha sana mzee. Asante mzee. Kwa hiyo pale watu wanajua kabisa kwamba kweli wewe ndio mwenyewe eh, ndio mwenyewe hiyo yeah. show hiyo ilikupo katawise hiyo mm. labda ndio mbea wapenzi wa singeli hapo show mm. tulipiga mara mbili mimi na bamba tulipiga siku ya kwanza huko ndani kupokana na ndani ya holi afu kwamba watu walielewa sana afu kwamba waje enjoy yeah. Yeah. Ikabidi tukapiga tena siku ya pili tukarudia hii kwa Poland katawise. Okay. Wewe yeah. baadaye mkapiga nje sasa. Eh tukapiga nje main stage sababu sisi sio muziki tuko tunazo. Unajua sisi tunafanya electronics muziki ya muziki ambao kutumia umeme. Ndio. Mm. Wa DJ ndio kwa hata sasa hivi kama DJ yake wanapiga tu beat za singeli hizo za perform peke yake. Kwa sisi kama tunapoka club tu kama tupiga kawaida lakini baadaye kuna kuna muziki mkubwa unaweza kupiga hata kwa main stage. Yeah. Kwa tunaweza kupiga kwa main stage. Main stage ya kwanza ndio yapo sababu mm. hapo Poland ishafika kama mara mara tatu mara kwanza niliingia Krako nikaja hapo hmm. nikatembea tembea singeli babu heshima hmm. sana watu na bati zao watu eh wana makaveli ni manager uh, manager yupi wa kwanza kabisa yani yani manager wa kwanza kukupeleka nchi za nje bwana basi sio manager wa kwanza kunipeka nje nje ndio manager wa kwanza kwenda Ulaya pia <laughs> wa singeli hakuna wengine Tanzania alafu sio sio hapo tu eh. Mungu mnene Mungu akibariki yeah. una vitu vingi kwa ajili ya muziki wa singeli sio yeah. sababu yangu mimi peke yangu yeah. kwa ajili ya watu wote unajua mimi nikaenda kufanya show nje sio mimi sio mimi yeah. nimepeleka singeli okay. kuna muda mwingine ah makaveka enda ulaya kapata nini sio makaveka pata nini kapeleka muziki nje je sisi ungeni tunafanya nili msiki ende kupush mbele zaidi ndio 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 bwana safi makaveli ye, bila ye sijui wakina msizo sijui wakina nani wasinge panda ndege si ndio bwana Mwenyezi Mungu pia pia kataka ila mimi nimefungua njia nzuri na wapi wamepita. Ipo mchongo ulitoa wewe wale kwenda Ulaya ama walipata michongo kwa watu wengine? Unapona na mimi unapona kwa Abdul Abbas. Yeah. Ndio michongo ilipotokea basi. Eh bwana tuko na Abbas Kantur. Abbas nani? Sio Kantur Abbas nani? Nikoje? Koje usinitajie bwana mimi namjua wewe. Subiri basi kwanza. Subiri. Subiri basi kwanza. Subiri. Subiri kwanza. Eh mtajie msaidie nimesahau afu nitaambia tulikuta na wapi mimi kwa majina naitwa Abbas Jazz alafu kaji sio kama ujui ila wewe uko unajani eh unajipisha petisha sasa siku na Abbas mwingine wewe watu wanajua kila siku eh bwana tuko na manager Abbas Jazz hao ndo manager wa ukweli mpango wa kumwenyeja na kuahidi utaenda Ulaya mzee unaishi hapo njiani sasa unajua ni anakuambia show imebuma ila kashachukua hao wanaitwa ni manager supporter eh hawa tu Eh bwana safi sana tuko na Makaveli na watu walikuwa wamemiss kukuona na wameona unachokifanya. So umetuletea nini? Da na vitu vingi unajua mm. kweli watu wamenimiss muda mrefu. Yeah. Ila leo nimewaeteni ngoma moja hivi nimefanya jema moja ya Brazil. Ni yeah. ya muda tusema sasa sio kufanya video kwa sababu baada ya corona mambo mengi kidogo kama na Mr. Start Start. Yeah, yeah. Kwa hiyo kuna ngoma hapa na Superstar S kutoka Nigeria. Okay. Mm. Tutaiachia hapa leo na video, si ndio? Hiyo hiyo video jafanyika kabla okay. sema ipo kazi nyingine hapo na video ipo nimefanya Brazil ila pia itakuja sipo yeah. nyingi kwa maana sheni za wasanii tofauti tofauti mbona kwamba singeli imekuwa kubwa brother okay. sasa yeah. makafeli bwana mimi nataka nikupasue kichwa kidogo unajua mimi MC Kidevu bwana mimi nataka nikupasue kichwa yeah. side biti kidogo tu yeah. imbia kibati cha Uruguay na double kick yani nataka nikupasue kichwa biti yeah. kidogo tu tena makafeli twende bwana eh aside mtu hatari Tende tena. Eh. Nataka unipe nile. Mama. Na kiki nipe nile we. Nataka unipe nile we. Mama. Na kiki unipe nile we. Haja jamani ma. Mambo kibalazani. Kitaka ya pwani kama vipi tunde kibati cha Uruguay. Haya. Wewe mkazali ushawa. Tende tena. Nataka unipe nile. Haya. Na side nipe nile. Nataka mtabo kiki. Double kick nataka double kick ni double kick nataka na double kick nipate beat nipate speed 
kutosha. Unajua unapata kama kiki upate biti au upate speed. Bwana safi sana amewahakikishia. Bwana ni utamu huo ni utamu kabisa. Unajua hapo nimegundua kwamba umetokea ule ukongo alafu na sasa zaidi. Nimeshamsikia dogo nigia MC Zo nani wanakuambia wote role model wao ni makaveli okay. Wale wasanii wote watu wa manzese yeah. brahati wenyewe na mwenzi kaka yao ya yeah. sasa hivi kaju mimi naenda naita single icon yani mimi watu wote kwa yeah. sababu jua usiangae katika uimbaji tu mm, mimi yeah. ni machipa vijana ndio wengi kwa madj yeah, 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 kwa sababu yeah. dj wa kwanza mdogo kupiga mziki kwa dj bamba mm. ambaye mimi kila sinapoenda sema ndio naye kwa bamba yeah. ipokuwa dj kadodo mm. ndo akamfundisha mziki hadi bamba sasa hivi nipo naye kadodo kwa sababu ya afrika huko kwa ngapi lakini nafanya kazi na bamba kwa bamba naye pia akawafundisha watoto wengi wengi mpaka amekuwa ile wamekuwa kibao Cheza inasema kwa shida sana. Unasemaje? Ah. <laughs> kwa shida sana mzungu huyo si cheza. Nigeria mnaijua sio lugha sio yao si tukamba sema nini hapa bila pita na cheza. Unajua? Tunatangaza pia lugha yetu je Kiswahili? Lugha kubwa pia blaza. Hayo sichukue kitu kidogo. Ndio. Imesha kutana na mzungu. Eh. Imesema kwenye show Ulaya iko Brussels. Nikasema tuendelee ama tusiendelee. Mzungu anasema endelea. <laughs> Bwana <laughs> safi sana uh, Makaveli. So wa, wa Tanzania wanahitaji wajue wanawapata vipi hizi burudani kwenye mitandao yako ya kijamii. Eh labda unatumia jina gani zaidi kwenye mitandao yako ya kijamii? Mi Instagram Makavenga. Yeah, Makavenga. Mambo mengi unajua ba mimi sina mambo mengi. Sina Makavenga. Yeah. Eh, Facebook Makavenga. Okay. Okay. Sio Makaveli, Makavenga. Makavenga kwa sababu jui Makaveli ni jina ambalo nilipewa shule na rafiki yangu ndo alifundisha kufundisha kama mziki. Tupaki unasoma. <laughs> Lakini sijajua kama Makaveta anaye mje kumjua Makaveli mtu mwingine Makavenga kwa mtandao kingine wapo wengi. Kwa hiyo sense yangu kena kama Makaveli ndakuwa utafeli. Eh bwana ukiingia Instagram ukiingia mitandao yote Yeah. unaandika makavenga yeah. makavenga yeah. Yeah. makavenga yeah. kitanzania yeah. zaidi yeah. yeah. bwana safi sana so wataji, unaweza kuatajia namba zako sasa wadau ila show zako wataziweza kukulipa yeah. au nikwambie kitu yeah. hata wewe ukiniambia tu makavenga na show yangu njo yeah. mimi nakuja ndio simpa chochote kwa sababu nikwambia kitu kimoja yeah. yeah. mimi naheshimu sana singeli afu naheshimu sana watu wanaheshimu singeli yeah. muda mwingine sio hela muda mwingine je wewe mm. tunaishi vipi ndio okay. mimi nisome yeah. kwa tabu ule za kaja mwangu zanzibar huko mimi nkaja mwenyewe ndio <laughs> chake chake tu kwa kaju kama vile vile pemba tandale Bwana safi watajie wanakuhitaji zaidi uh, maana si mziki wetu ni wa asili zaidi watu yeah. wa mtaani wa kutafuta mm. yeah. mm. 
hii namba biashara bwana